đây là hàm loa data này loa cơ sở dữ liệu và review được chưa bây giờ chúng ta sẽ thực hiện uh, câu lệnh thêm uh, thực hiện một cái xây dựng một cái uh, hàm một cái thủ tục là thêm cơ sở dữ liệu thêm cơ sở dữ liệu private ồ oh, đây là hàm thêm thì chúng ta phải thực hiện ở đâu nhỉ xin lỗi các bạn là chúng ta phải thực hiện trong cái lớp business layer thêm cơ sở dữ liệu này. public à, trả về là là integer là số bản ghi được thực hiện đúng không à, insert làm insert mà truyền vào là gì truyền vào là một đối tượng ở đây mình truyền vào một đối tượng là gì nhỉ à, đối tượng nằm trong phần entity class đối tượng ok mình đặt là object obj uhm. query này. query bằng gì insert câu lệnh kết nối sẽ là à, câu lệnh truy vấn là gì insert into tên bảng lớp đúng không nhỉ gồm các trường gì trường trong này là trường gì nhỉ mã lớp tên lớp mã lớp tên lớp value gì nhỉ mã lớp là gì tên lớp là gì đúng không cái này là ừ, obj chấm mã lớp obj chấm tên lớp rồi ok và bây giờ mình sẽ thấy tạo tiếp này data config này được chưa và tiếp tục khai báo một cái biến research bằng không này ok và research bằng gì research thì bằng config chấm eq non query lần này chúng ta mới sử dụng eq non query này. rồi truyền vào extra query string string query này đúng rồi return return research đúng nhỉ return research ok bây giờ giải thích đây là câu lệnh uh, truy vấn trên cơ sở dữ liệu thường ngày chúng ta vẫn hay dùng đúng không? Insert into tên bảng giá trị các, uh, các trường trong bảng này, giá trị cần thêm này và khởi tạo là tầng uh, gọi tầng uh, data access layer và thực thi câu lệnh truy vấn của mình trả về là số bản ghi được thực hiện. Bây giờ chúng ta thêm hà thủ tục là sửa và update đấy update update à, update thì trả về cũng là kiểu in cũng truyền vào là một đối tượng đúng không tương tự như là phần insert chúng ta copy và sửa lại sửa lại câu lệnh truy vấn chúng ta sửa lại câu lệnh truy vấn như sau update 
update tên bảng set giá trị là gì nhỉ à, tên lớp này tên lớp bằng gì bằng gì đúng không bằng obj chấm tên lớp với điều kiện gì với điều kiện là mã lớp mã lớp bằng gì obj chấm mã lớp đúng không rồi bây giờ chúng ta thực hiện câu lệnh à, xóa nào xóa public cũng trả về kiểu in delete lần này chúng ta truyền vào là gì truyền vào là xóa thì yêu cầu là quá chính đúng không quá chính của lớp thì là kiểu string rồi chúng ta sẽ truyền vào là id đi và mã lớp mã lớp là tường minh mã lớp rồi tương tự như ở trên copy sửa lại câu lệnh truy vấn delete à, gì nhỉ delete delete from tên bảng với điều kiện gì que mã lớp bằng Mã lớp bằng gì nhỉ? Mã lớp đúng không? Ok, vậy là đã xong. Vậy là bây giờ chúng ta còn thiếu gì nữa không? À, còn thiếu một câu lệnh, một cái hàm dùng để kiểm tra cái khóa chính là đã tồn tại hay chưa đúng không? Để khi mà chúng ta thêm cơ sở dữ liệu tránh trường hợp là trùng khóa chính gây xảy ra lỗi chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một thủ tục là check ID public à, trả về là gì là kiểu bôn đúng không bôn check uh, id truyền vào là gì truyền vào là một id một id của lớp này là kiểu string uh, mã lớp ok bây giờ chúng ta như nào có lệnh như sau khai báo biến một biến kiểu bôn bôn lần research uh, bằng gì chu đi mặc định là chu rồi tạo lớp data data config tra câu lệnh kết nối à xin lỗi câu lệnh truy vấn okay. bằng gì Uh, select uh, sao đi Để sao Để sao select sao from tbl lớp uh, que que gì nhỉ que mã lớp bằng uh, mã lớp này rồi ok và bây giờ là khai báo một cái data table Rồi, dt bằng new data table ok Rồi, dt bằng uh, gì config chấm get data get data uh, enter query được chưa à, bây giờ chúng ta kiểm tra if mà uh, dt chấm row row uh, chấm cao tức là số lượng dòng mà lớn hơn không ấy, thì tức nghĩa là đã tồn tại đúng không uh, thì là đã tồn tại cái lớp này um, thì zeton po uh, đây là zeton chu Ok
Rồi, vậy là đã xong cái hàm check ID.